Lo que es el cultivo, el, la mazorca de cacao, lo trajeron nuestros abuelos, nuestros tatabuelos. Comenzaron a sembrar mazorca, nos metimos en el cultivo de cacao, lo que tenía una hectárea, media hectárea, dos hectáreas, y por ahí fue creciendo la, aquel cultivo de cacao. Esto ha sido un largo proceso, porque ese año de 90 hemos empezado a, a rehabilitar las plantaciones. Esas plantas silvestres hemos empezado a bajar las, las copas y las ramas, al menos dándole forma. ¿no? De que sabemos sembrar las plantas, pero no sabíamos la dimensión exacta de qué distancia a qué distancia podemos nosotros sembrar, por ejemplo, un tronco de cacao para que tenga esa buena producción. No sabíamos cómo podarlo, cómo injertarlo para que nos dé una buena producción. Teníamos el cacao, pero así es de, el cacao silvestre. Cacao, así se llama la mazorca de cacao. Y ella le dice, vamos a cortar cacao, vamos, vamos a quitar cacao. Y ella dice, cacao, sí, cacao. <risa> Le voy enseñando yo lo, el nombre de la mazorca. Gagawa. Gagawa. Yo le voy a enseñar para que ellos vayan aprendiendo así se llama. El cacao es originario de las partes bajas del bosque muy lluvioso tropical, del, de la zona amazónica. Es un árbol de tamaño mediano. Eh, su particularidad quizás más interesante es que es un árbol caulifloro, eso significa que produce las flores y los frutos en el tallo. Eh, la mazorca eh, normalmente es el fruto eh, y dentro de esta mazorca se encuentran las semillas. Las semillas es el producto que nosotros comercializamos, eh, eh, de ella depende realmente toda la industria chocolatera mundial y por lo tanto su protección y la cantidad que se forman de mazorca básicamente definen eh, qué exitoso puede ser un, un productor. Porque esta planta necesita cuidado, necesita paciencia, necesita quererle de corazón para poder producir. Y ya sabemos realmente en qué condiciones de suelo, clima, cuánta radiación por año, el cacao puede funcionar tanto, conocemos sus tasas de fotosíntesis, su metabolismo. Entonces, con ese patrón de demanda o potencial del cacao, con ese uno va a los diferentes sitios a analizar si esos requisitos, si las condiciones del sitio satisfacen esos requisitos. Y si no, pues cuáles son las prácticas de manejo que es necesario hacer para eh, acondicionar el sitio y de tal manera que la producción de cacao sea exitosa. y tiene buena cantidad de granos en esta mazorca. ¿Ve? Tiene más de, más de 40 granos, 45, y su peso fermentado seco debe estar a 1.2 gramos por, por fermentado seco por cada semilla. ¿no? Esto también, su proceso de crecimiento es, y maduración dura 180 días, en su desarrollo algunos tornan color rojo y llegan a tener un, una maduración eh, como naranja. ¿sí? Los que desarrollan verde llegan a tener una maduración eh, amarilla. Y hay veces que en punto de, de, de sazón ya podemos identificarlo por medio del, del sonido. Le damos un, un golpe y ya, ya podemos ver que el fruto ya tiene formada la, la semilla y ya hay una pulpa blanda dentro. Cuando está verde, el sonido es, 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 es como, como un sonido seco. 